大家好，我是藤阿航，今天要跟大家介绍一个非常夯的研究领域，叫做 a s o s o m 什么是 a s o s o m 呢 a s o s o m 是细胞经外土作用向外分泌的一种小囊泡，它非常的小，直径只有三十到两百 nanometer。那 a s o s o m 里面包裹什么东西呢？目前的研究发现 a s o s o m 里面包裹着蛋白质 microRNA。mRNA、脂质，还有 DNA 等物质。那 a s o s o m 它的功用是什么？它被认为是包裹着这些分子、这些物质，向外运输到其他的细胞，作为细胞和细胞之间沟通的桥梁。那 a s o s o m 在嗯癌症的发生、免疫调节、组织再生和胎儿发育的过程当中，都扮演着。不可或缺的角色。那 a s o s o m 是怎么形成的呢 a s o s o m 是细胞经内胞引作用的机制向内形成 early a n d o s o m 之后再发育成 multivascular a n d o s o m 最后会跟细胞的膜 plasma membrane 结合，向外分泌出小囊泡。这些小囊泡就是我们现在称为的 a s o s o m 那分泌出去细胞外的 a s o s o m 可以在哪里被找到呢？在我们大部分的体液，包括血液、尿液、母乳、腹水、脑脊髓液、精液等的地方，都可以发现 a s o s o m 的踪迹。那为什么 a s o s o m 会成为现在非常夯、最新型的研究领域呢？主要是因为 a s o s o m 被发现，在生理正常的状况下，或者是疾病。的发展过程当中，包括癌症、发炎反应和免疫反应，都有 a s o s o m 的参与。那 a s o s o m 它作为细胞和细胞沟通之间的桥梁，里面所包裹传递的物质，我们称为 cargo， 这些东西是非常非常重要的。因此 a s o s o m 它有望成为诊断的生物标记，以及呃药物传递的载体。那 a s o s o m 的 research 在现在整个生命科学领域已经是一个非常成熟的发展领域。在目前所发表的文献里面，已经有多达八百多篇都是跟 a s o s o m 的研究有相关的。那今天介绍 a s o s o m 的背景都到这里。那如果大家有兴趣，可以来电询问腾达行，我们有更多详细的内容可以跟您做介绍。谢谢。